ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் ஜி சேனல் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது நாளடியார் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து சிக்ஸ்த்து சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கிற ஏழ் ஒன்றில் இருக்கிற ஒரு செயல் பகுதி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம நாளடியார் பற்றி பார்க்குறோம் நாலடியார் வந்து யார் எழுதியிருக்காங்கன்னா சமண முனிவர்கள் எழுதியிருக்கார் ஸோ யார் எழுதியிருக்காங்க சமண முனிவர்கள் அவருடைய வரிகள் பாருங்கள் அவங்களுடைய வரிகள் பாருங்கள் நாய்க்கால் சிறுவிரல் போல் நன்கனியராயினும் ஈக்கால் துணையும் உதவாதார் நட்பெண்ணாம் செய்தானும் சென்று கொள்ளல் வேண்டும் செய்விலைக்கும் வாய்க்கால் அணையார் தொடர்பு இது வந்து எதோடைய வரிகள்னா நாலடியாருடைய வரிகள் இது யார் எழுதியிருக்காங்கன்னா நாலடியார சமண முனிவர்கள் எழுதியிருக்காங்க இந்த பாடலுக்குரிய பொருள்கள் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நாயின் கால்விரல்கள் நெருங்கியிருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அதோடைய நாயனுடைய கால்விரல்களாக நெருங்கியிருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அதனை போல் சில சிலர் நம்மோடு நெருக்கமாக இருப்பார்கள் ஆனால் அவர்கள் ஈயின் கால் அளவுக்கு கூட நமக்கு உதவ மாட்டார்கள் அப்படிப்பட்ட நட்பால் நமக்கு என்ன பயன் அதாவது இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா நாய்க்கால் மாதிரி நம்ம கூட நெருங்கி இருப்பாங்க ஆனா அவங்க வந்து ஒரு சின்ன புள்ளி அளவு ஈயோடைய கால் அளவு கூட வந்து நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் வாய்க்கால் தொலைவில் உள்ள நீரை கொண்டு வரும் அந்நீரை வயலுக்கு பாய்ச்சி விலைய உதவும் வாய்க்காலை போல உதவும் மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் எவ்வளவு தொலைவில் இருந்தாலும் அவர்கள் நட்பை நாம் தேடிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க ரொம்ப தூரத்தில் இருப்பாங்க அவங்களும் வந்து நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அவங்களுடைய ஹெல்ப்பை வந்து நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நாடி வச்சுக்கணும் தேடி வச்சுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் சொற்பொருள் இது வந்து நீங்கள் சைட் பை சைட் படிச்சுட்டே வந்தீங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்ன சொற்பொருள் கொடுக்குறாங்கன்றத உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோவில் நான் கண்டினியூவாக அப்படி போட்டுகிட்டே இருப்பேன் ஸோ கண்டினியூவாக வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஸோ இதில் வந்து சொற்பொருள்னு தனியாக எடுத்து போடல நான் வந்து இதுலேயே நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா சிக்ஸ் டு டுவெல்த்து வரைக்கும் இருக்கிற சொற்பொருள் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஸோ அதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க நாய்க்கால் நாய்க்கால்ன்றது நாயின் கால் சொல்கிறாங்க அப்புறம் ஈ கால்ன்றது ஈயின் கால் இந்த வரிகள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் நீங்கள் ஈஸியாக வந்து இதோடைய நாய்க்கால் ஈ கால்ன்றது தெரிஞ்சிருக்கோம் இதில் வந்து நீங்கள் திடீர்னு உங்களுக்கு டீன் வயசில் கேட்கும்போது கொஷினாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ நாய்க்கால்ன்றது நாயின் கால் ஈ கால்ன்றது ஈயின் கால் நன்கனியர்னா என்னென்னா எப்படி பிரிப்பாங்கன்னு பாருங்கள் நன்கனியர்ன்றது எப்படி பிரிப்பாங்கன்னா நன்கு ப்ளஸ் அணியர்ன்ற மாதிரி பிரிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் அணியர் நெருங்கி இருப்பவர் அதாவது இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க நெருங்கி இருப்பவர்ன்றாங்க அணியர்னா நெருங்கி இருப்பவர் நன்குன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் நன்மைன்னு தெரியும் அணியர்னா நெருங்கி இருப்பவர் எண்ணாம் எண்ணாம்னா என்னென்னா என்ன பையன் என்ன பையன்றதா எண்ணாம் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் சேய்மை சேய்மைனா தொலைவு சேய்னா தொலைவு செய்னா வயல் இந்த இடத்துல செய்னா என்ன சொல்கிறாங்க வயல் இந்த வரிகள் கொடுத்து கூட உங்களுக்கு வந்து கொஷினாக கேட்கலாம் செய்கின்றது செய்கின்ற வரியில் செய் வரியில் வந்து செய்கின்றது எதை குறிக்கிறதுனா வயலை குறிக்கிறது அணையார்னா போன்றோர் ஸோ இந்த நீங்கள் வரிகளில் ஒன்றுக்கு ரெண்டு வாட்டியை நீங்கள் படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் நாய்க்கால் அதுக்கப்புறம் ஈ கால் செய்னா தொலைவு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா செய்னா வந்து என்னது செய்னா உங்களுக்கு வயல்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அணையார்ன்றது போன்றோர் ஸோ இது மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் நாலடியார் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நாலடியார் பற்றியும் அவருடைய என் யார் சமண முனிவர்களை பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த அது என்ன நூலுடைய தொகுப்புன்னு பார்க்கலாம் நூறு குறிப்பு பார்க்கலாம் பதினேழு கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்றே நாலடியார் சொல்கிறாங்க அதாவது இது எதோடைய நூல்களில் ஒன்றுனா பதினேழு கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்று ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கோம் பதினேழு கீழ்கணக்கு கீழ்கணக்கு நூல்கள்னாலே மொத்த பதினெட்டு நூல்களின்னு தெரியும் ஸோ அதில் ஒன்று தான் நாலடியார் சொல்கிறாங்க இது வந்து இரண் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாலடியார் நான் மணி கடிக்க அப்படி தான் ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இந்த நூல் வந்து நானூறு பாடல்களை கொண்டதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த நூல் வந்து நானூறு பாடல்களை கொண்டது அறக்கருத்துக்களை கூறுவது அறக்கருத்துக்களை வந்து இது கூறுதுன்னு சொல்கிறாங்க நாலடி நானூறு என்னும் சிறப்பு பெயரும் இதற்கு உண்டு இது இம்பார்ட்டண்ட் ஒன்று இது வந்து அறக்கருத்து வந்து கூறுதுன்னு சொல்கிறாங்க திருக்குறளும் வந்து அறக்கருத்து தான் கூறும் ஸோ அதே மாதிரி நாலடியார் வந்து அறக்கருத்து தான் கூறுது ஸோ இந்த மாதிரி அறக்கருத்து கூறுவதால் இது என்ன சொல்கிறாங்க நாலடி நானூறு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இந்நூல் வந்து எந்த யாரால் இயற்றப்பட்டது சமண முனிவர்களால் இயற்றப்பட்டதுன்னு சொல்கிறாங்க இங்கே வந்து சமண முனிவர்னு சொல்லாமல் நிறைய பேர்ன்றதால் சமண முனிவர்கள்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்நூல் சமண முனிவர்கள் பலர் பாடிய பாடல்களின் தொகுப்புன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் பதினேழு கீழ்கணக்கு விளக்கம் 
சங்க நூல்கள் எனப்படுவது பத்து பாட்டும் அதாவது பதினேழு கீழ்கணக்கு நூல்களையும் விண்ணக்கம் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க சங்க நூல்கள் நான் என்னென்ன கேட்பாங்க இங்கே சங்க நூல்கள் என்றது என்னென்னா பத்து பாட்டும் எட்டு தொகையும் பத்து பாட்டில் பத்து நூல்களும் எட்டு தொகையில் எட்டு நூல்களும் மொத்தம் பதினெட்டு நூல்கள் இவற்றை மேல்கணக்கு நூல்கள் என கூறுவார் அதாவது மேல்கணக்கு நூல்கள் என்னென்னு கேட்பாங்க மேல்கணக்கு நூல்கள்னா பத்து பாட்டும் எட்டு தொகையும் வந்து சேர்ந்தது மொத்தம் பதினெட்டு நூல்கள் இருக்கும் அந்த பதினெட்டு நூல்கள் தான் வந்து மேல்கணக்கு நூல்கள் சொல்லுவாங்க இதையும் வந்து சங்க நூல்களுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது வந்து சங்க மேற்கணக்கு நூல்கள் சொல்லுவாங்க சங்க காலத்துக்கு அப்புறம் இருக்க நூல்கள் வந்து தோன் சங்க சங்க நூல்களுக்கு பின் தோன்றிய நூல்கள் தொகுப்பு வந்து பதினேழு கீழ்கணக்கு நூல்கள் சொல்லுவாங்க ஸோ சங்க காலத்துக்கு முன்னாடி இருக்க நூல் என்ன சொல்லுவாங்க மேல்கணக்கு நூல்கள் சொல்லுவாங்க அதுக்கு கீழே இருக்கிறது சங்க காலத்துக்கு பின் தோன்றிய நூல்கள் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அதோடைய தொகுப்பு என்ன சொல்லுவாங்க பதினேழு கீழ்கணக்கு நூல்கள் கேட்பாங்க ஸோ பதினேழு கீழ்கணக்கு நூல்கள்ன்றது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் நாளடியார் நான் மணிக்கடிக்கை அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது திருக்குறள் திரிக்கடிகம் அதெல்லாம் வந்து பதினேழு கீழ்கணக்கு நூல்களில் வரும் ஸோ அதில் ஒன்று தான் நாளடியார் அதை பற்றி தான் நம்ம சொல்கிறோம் இங்கே இங்கே வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இங்கே ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க சங்க நூல்கள் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க சங்க நூல்களுக்கு முன்னாடி வந்து என்ன இருக்குது சங்க நூல்களுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி தெரிஞ்சுருக்கணும் சங்க நூல்கள்னா என்னென்னா பட்டுப்பாட்டும் எட்டு தொகையும் தான் சங்க நூல்கள் சொல்லுவாங்க அதாவது மேல்கணக்கு நூல்கள் சொல்லுவாங்க அதுக்கு அப்புறம் தோன்றிய நூல்களின் தொகுப்பு தான் பதினேழு கீழ்கணக்கு நூல்கள் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் பதினேழு பதினேழு என்றால் பதினெட்டு என்பது பொருள் இந்நூல்களை கீழ்கணக்கு நூல்கள் எனவும் கூறுவர் அதாவது இதை வந்து கீழ்கணக்கு நூல்கள் எனவும் கூறுவர் சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் இது வந்து பெரும்பால் பதினேழு கீழ்கணக்கு நூல்கள் பெரும்பால் மனையே அறநூல்களே சொல்கிறாங்க அதில் வந்து முக்காவாசி அறநூல்களே சொல்கிறாங்க அறநூல்கள்ன்ற போது எல்லாமே தெரியும் உங்களுக்கு வந்து நாளடியார் நான் மணிக்கடிக்கை அதுக்கப்புறம் திருக்குறள் இனியவை நாற்பது இந்தா நாற்பது இது மாதிரி எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு மொத்தம் பன் பதினோரு நூல்கள் வந்து அறநூல்களாகவே இருக்கும் ஸோ ஒன்று டு பதினோரு நூல்கள் வந்து அறநூல்களாகவே இருக்கும் அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதிலேருந்து நாளடியார்லேருந்து என்ன கேட்கலானா இந்த அடிகள் கொடுத்து கூட கேட்கலாம் இதை யார் ஏற்றிருக்காங்க கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் இது வந்து என்ன பதினேழு கீழ்கணக்கு நூலாக பதினெட்டு பதினேழு மேற்கணக்கு நூல்களாக கூட அது மாதிரி ட்விஸ்ட் பண்ணி கூட கேட்கலாம் ஸோ அது மாதிரி தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ நான் வந்து செயல்ன்றதால் செயலில் வந்து என்ன மாதிரி கொஷின் கேட்கலான்னு மட்டும் தான் போட்டிருக்கேன் தனியாக வந்து நான் நாலடியாரில் என்னென்ன மாதிரி கொடுப்பாங்கன்றத நான் தனி தனி வீடியோவாக போடுறேன் உங்களுக்கு என்னுடைய வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண